есть идея, готовый проект или новый продукт. Нужны деньги на реализацию? Хотите проверить спрос? Думаете о расширении продуктовой линейки? Здравствуйте, дорогие радиослушатели и наши зрители! В эфире шестой выпуск цикла передач «Время пришло», где вы познакомитесь с таким явлением, как краудфандинг, и узнаете, как с его помощью воплощать мечты в жизнь. У микрофона Ольга Шершнева. В прошлом выпуске я рассказывала вам о контактных данных, платежных системах и модерации. Ну а тема сегодняшнего выпуска – продвижение. Когда ваш проект прошел модерацию и вы готовы начинать краудфандинговую кампанию, начинается очень важный этап – продвижение. И тут я расскажу вам, как привлечь внимание аудитории к вашему проекту. И первое, что вы должны знать – это вашу аудиторию. Ее существует несколько кругов. Начнем мы с первого. Первый круг вашей аудитории – это лояльная аудитория. Это все ваши друзья, близкие люди, все те, кто находится в вашем самом ближайшем окружении и кто, скорее всего, готов в любом случае поддержать каждое ваше начинание. Вторая аудитория – целевая. Это все те, на кого непосредственно направлен ваш продукт. Те, кому он будет напрямую интересен. Третий вид аудитории – это косвенные спонсоры. Косвенные спонсоры – это те люди, которые так или иначе узнали о вашем проекте от какой-то другой аудитории, которая у вас существует. Например, через репосты вашей а, целевой аудитории или лояльных ваших спонсоров. И четвертый вид аудитории, очень важный, это всемирная паутина. Это блогеры, СМИ, социальные сети. Как известно, блогеры, в принципе, у нас являются лидерами мнений. Поэтому в вашем продвижении было бы очень хорошо зацепить именно вот эту часть аудитории. А теперь, после того, как я рассказала вам о типах вашей аудитории, я познакомлю вас с таким этапом, как продвижение с помощью друзей. Друзья – это те люди, которые вас знают, доверяют вам и, скорее всего, поддержат ваш проект. А этот этап нужно начинать заранее. Примерно за пару недель до запуска проекта напишите вашим друзьям, узнайте их мнение по поводу оформления вашего проекта, по поводу выбранных вознаграждений. Обязательно интересуйтесь тем, чего бы им хотелось. И мы вам очень советуем писать сообщения все-таки персонализированные, чтобы ваша рассылка да, не была каким-то спамом. Сообщение должно быть адресное, должен, должен быть индивидуальный подход к каждому человеку. Попросите от друзей какую-либо обратную связь. И примерно за неделю до запуска проекта поинтересуйтесь лично, поддержит ли они ваш проект. Наверняка многие скажут «да». И вот в первый день запуска обратитесь к ним еще раз, напомните о себе и о том, что они обещали поддержать ваш проект. И сделать это нужно сейчас. Пишите личные сообщения. Обязательно отображайте даже маленькие успехи в ходе сбора денег. Пусть ваши друзья знают, что у вас все получается. Работа с друзьями – это важнейший этап в первое время сбора. Именно с помощью друзей вы можете собрать значительный процент уже в первые дни. А это поможет вам подняться в рейтинге популярных проектов на Boomstarter. А сейчас я расскажу вам о продвижении вашего проекта в социальных сетях. Не секрет, что у каждого человека есть профиль в соцсетях, и поэтому продвижение во ВКонтакте, Facebook и других сетях будет вашим очень важным инструментом. И первое, что вам нужно сделать, это создать сообщество вашего проекта. Лучше это сделать за месяц до предполагаемой даты запуска, чтобы успеть собрать какую-то аудиторию и просто подготовиться. Ваша задача – наполнить сообщество очень интересным контентом, который будет подходить именно для вашей целевой аудитории. А постинг должен быть регулярным, посты должны появляться один-два раза в день, лучше в одно и то же время, и обязательно один из постов должен быть уже после восьми вечера, когда все заканчивают работать. Для оформления постов существуют определенные правила, которыми я сейчас с вами хочу поделиться. Пост обязательно должен сопровождаться яркой и незаезженной картинкой для привлечения внимания, а текст к вашему посту должен быть коротким и лаконичным. Желательно, чтобы ваш пост в своем названии содержал новость, например, мы закончили оформление проекта или наш проект прошел модерацию и так далее. Если сейчас у вас нет каких-то особенных новостей, просто поделитесь информацией о ходе сбора денег, поблагодарите тех, кто уже поддержал ваш проект, потому что на самом деле всегда о чем-то можно написать. 
И обязательно в каждый пост добавляйте ссылку на ваш проект и призыв к действию, чтобы каждый человек понимал, что именно от него требуется. И опять же напомню, что посты должны появляться регулярно, по паре раз в день это точно, просто потому что лента новостей в соцсетях обновляется очень быстро. Регулярный постинг является залогом того, что все ваши читатели будут в курсе того, что вы вообще ведете краудфандинговую кампанию. А многие авторы еще до запуска проекта начинают активную работу в сообществах. Они создают различные опросы, узнают, какие вознаграждения были бы интересны спонсорам. Это очень верная тактика и очень хороший подход, потому что таким образом они еще до создания проекта уже вовлекают людей а, быть причастными к нему, уже вовлекают людей стать а, потенциальными спонсорами. Также очень важный момент – это договор с другими сообществами о размещении информации о вашем проекте. Кто-то в любом случае попросит у вас определенную сумму денег за это, но найдутся и те, кто сделает это бесплатно или на основе какого-то информационного партнерства. И, естественно, с администрацией сторонних пабликов нужно договариваться заранее и продумывать весь постинг так, чтобы этой компании хватило на весь срок сбора средств. На сегодня это все. В следующем выпуске ждите продолжения инструкции по применению краудфандинга. И помните, если вы решили что-то начать, время пришло. У микрофона была Ольга Шершнева.